हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली टूडे इज फोर्थ जून 2020 थाउजेंड ट्वेंटी एंड करेंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यू पी एस सी स्टेट पी सी एस एम पी पी एस सी यू पी पी एस सी एस एस सी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है इसे सेक्शन में डिवाइड किया गया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो यह आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो लेट्स आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल है किसान क्रेडिट कार्ड जो वन पॉइंट फाइव करोड़ डेयरी फार्मर्स हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है इसमें से क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल है उड़ीसा सिक्किम एंड मिजोरम ने वन नेशन वन राशन स्कीम को ज्वाइन कर लिया है इसमें और हमारे क्या मेन पॉइंट्स हैं वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च्ड फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन है वो लॉन्च किया गया है किसके लिए वन करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं ये जो कैंपेन है ये दो महीने के लिए पहले तो हमें ये याद रखना है कितने महीनों के लिए फर्स्ट जून से थर्टी फर्स्ट जुलाई 2020 तक इसमें क्या किया गया है जो 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स हैं जो किससे बिलोंग करते हैं मिल्क यूनियन से और मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो मिल्क फार्मर्स किससे बिलोंग करते हैं मिल्क यूनियन एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं उन फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है ये जो ड्राइव है ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही स्पेशल ड्राइव है जो किसके अंडर आती है जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लॉन्च किया था उसके अंदर इस ड्राइव ये जो ड्राइव है इस स्कीम का एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ये एक पार्ट है हम अब के स्कीम के बारे में देख लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है जो फार्मर्स को दिया गया है बट इसमें होता क्या है जिससे कि फार्मर्स को इसमें सुविधाएं मिलती हैं तो जो के सी सी स्कीम है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये कब अनाउंस किया था बजट 1998 एंड 1999 के बजट में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था और इसे लॉन्च कब किया गया था 1988 के बजट में इसको लॉन्च कर दिया गया था यहाँ पे ये पॉइंट हमें याद रखना है अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस स्कीम का हमारा एम क्या है कि इस स्कीम को लॉन्च क्यों किया गया है तो इस स्कीम का हमारा एम ये है to provide adequate and timely credit for credit requirements of farmers matlab ki jin farmers ko credit ki requirement hai matlab ki time par jaise ki kuch hota hai harvesting ho gayi hai harvesting ke baad ab kisan ki jo cultivation ho gayi hai uske unki jo cultivation hai wo agriculture unka production kitna hua hai kitna kam to us time pe unko kitna paisa chahiye kitna credit chahiye to unki jo requirement hai usko time par pura karne ke liye is scheme ko provide मतलब कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो यहाँ पे हम इस स्कीम का हमारे हमें एम पता चल चुका है अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ओडिशा सिक्किम एंड मिजोरम इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम था तो इसमें अभी तीन न्यू स्टेट ओडिशा सिक्किम एंड मिजोरम को इंक्लूड कर लिया गया है तो हम आगे मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है किन के द्वारा ये मिनिस्ट्री भी हमें याद रखने चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और इनके मिनिस्टर कौन है कंज्यूमर अफेयर के राम विलास पासवान जी के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि ओडिशा सिक्किम एंड मिजोरम ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ज्वाइन कर लिया गया है मतलब कि उन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया गया है अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या इसमें क्या है कि मतलब कि जो कंट्री होल कंट्री में मतलब पूरी कंट्री में पूरी इंडिया में अब एक ही राशन कार्ड होगा इससे क्या होगा ये इस स्कीम ये स्कीम जब आई थी तो ये पूरे जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो हमारे अदर पुअर फैमिली के वर्कर्स हैं तो ऐसा होता था कि अगर हम एमपी के रहने वाले हैं और हमारे पास एमपी का राशन कार्ड है तो अगर हम यूपी में जा रहे हैं छत्तीसगढ़ जा रहे हैं किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं तो क्या होता था हमें राशन नहीं मिलता था ठीक है मतलब कि हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स होती थी ये सबसे ज्यादा किसको फेस करनी पड़ती थी जो माइग्रेंट वर्कर्स होते थे क्योंकि वो क्या करते थे कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट दूसरे स्टेट से वो तीसरे स्टेट वो मूव करते रहते थे तो उनको राशन की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया वन नेशन 
और वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया जिसके अंडर क्या होगा पूरे कंट्री में एक ही राशन कार्ड होगा और वो किसी भी स्टेट में आप उसे दिखाकर राशन ले सकते हैं तो आई होप आपको वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में पता चल गया हो क्या है ये स्कीम अब इसके जो टारगेट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि मार्च 2021 तक मार्च 2021 तक इंडिया में जितने भी स्टेट और यूटीज हैं उनको ये स्कीम में उनको इस स्कीम में एड करना है और वो लोग इस स्कीम को ऑपरेशनलाइज करें ये हमारा टारगेट है ठीक है और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में रिसेंटली कितने यूटीज और कितने स्टेट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन है आपको पता ही होगी फैक्ट है ये नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि अगस्त 2020 में मतलब कि रिसेंटली जो अभी अगस्त आने वाला है तो इस स्कीम में तीन और स्टेट को ऐड किया जाएगा कौन कौन से स्टेट उत्तराखंड नागालैंड एंड मणिपुर तो ये जो तीन न्यू स्टेट्स हैं उनको अब 2020 तक मतलब 2020 के अगस्त तक इनको ऐड कर लिया जाएगा हम ओडिशा के बारे में देख लेते हैं इसका कैपिटल क्या है भुवनेश्वर और इनके सी कौन है नवीन पटनायक तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स जो हमारे अंतरराष्ट्रीय मामले हैं इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है आज कि स्टार्टअप ब्लिंक ये एक रिपोर्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 कि मतलब कि किस कंट्री में स्टार्टअप करना कितना ईजी है कितना टफ है तो उसको देखते हुए ये जो स्टार्टअप ब्लिंक ये कंपनी है वो क्या करती है नेशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करती है तो उसमें क्या मेन पॉइंट है इंडिया की क्या रैंकिंग है फर्स्ट पोजीशन पर कौन आया है और इंडिया की क्या रैंकिंग है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे सो so, आर्टिकल है इंडिया रैंक ट्वेंटी थर्ड फॉर द वर्ल्ड बेस्ट स्टार्टअप इको इंडिया ने इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है ट्वेंटी यूएस ने इसमें टॉप किया है किसके अकॉर्डिंग स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 जो स्टार्टअप ब्लिंक इकोसिस्टम रैंकिंग है 2020 उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने सॉरी यूएस ने इसमें टॉप किया है और जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है ट्वेंटी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया की रैंकिंग हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाती है हम मेन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं इन अकॉर्डिंग विद कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इको सिस्टम ट्वेंटी बाई ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग एंड रिसर्च कंपनी स्टार्टअप ब्लिंक जो स्टार्टअप ब्लिंक है वो कैसी है ग्लोबल इनोवेटिव मैपिंग और रिसर्च कंपनी है एक जो क्या करती है पूरे नेशंस को कंट्रीज में सॉरी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं और नेशंस हैं उन्हें क्या करती है उनका डेटा कलेक्ट करती है कि हर कंट्री में कैसा इन्वॉर्मेंट uh, है कि अगर हमें कोई नया स्टार्टअप करना है वहाँ पे नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे हमें कितनी कितना प्रॉफिट मिल रहा है कितना टाइम लगता है एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूरा डेटा कलेक्ट करती है स्टार्टअप लिंक ये कंपनी और जो नेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो नेशंस होते हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड करती हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक आई है वो कितनी आई है ट्वेंटी इसमें लास्ट uh, ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो कितनी थी 17 इस साल कितनी हो गई है ट्वेंटी थर्ड जो कि सिक्स प्लेसेस हमने ड्रॉप किया है तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने मतलब 17 से हम 23 पर आ गए हैं तो ये बहुत ही मतलब कि सिचुएशन uh, क्या हो रही है ख़राब होती जा रही है बट हमें क्या कर रहे हैं इसे इम्प्रूव करना है और इस रैंकिंग में टॉप uh, किसने किया है यू ने इसमें टॉप किया है सेकेंड पोजीशन पर आती है यूनाइटेड किंगडम और इसराइल आती है थर्ड पोजीशन पे तो हमें तीन जो मेन नेशंस हैं तीन कंट्रीज उनके उनके रैंकिंग और उनके नेम याद रखने हैं और इंडिया की जो रैंकिंग है वो हमें याद रखनी है तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है यूएस सेकेंड पर है यूके यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर है इसराइल और इंडिया की रैंकिंग है ट्वेंटी नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है जो ये रैंकिंग दी जाती है इससे क्या होता है रैंकिंग इज कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिया अनुअल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो इंडिया की अनुअल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उससे ये क्या करती है कंट्रैक्ट करती है जिससे कि हम क्या करें जो कंट्री है एक इम्प्रूवमेंट के पाथ पर चले हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टार्टअप में और क्या क्या चीज़ें हम अच्छा कर सकते हैं कि स्टार्टअप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हों बिजनेस मैन हैं जितने भी नए इंटरप्रनोर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले तो इसको देखते हुए क्या करते हैं हम फिर चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इट शुड इट शुड बी नोटेड दैट इंडिया इज द होम टू द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको हमें यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है कि जो इंडिया है वो एक घर है किसका 
थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको का मतलब कि यहाँ पे जो स्टार्टअप करना है स्टार्टअप का जो इको है वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे चीज बहुत ही चीज़ों को लेकर हम अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है और इसको देखते हुए हमें जो इंडिया में प्रॉब्लम आती है बिजनेस को स्टार्ट करने में तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है नेशन वाइड तो हमने देख ली पोजिशन अब इसमें क्या होता है जो ये कंपनी है वो क्या करती है जो सिटीज़ हैं उनको भी रैंकिंग देती हैं कि किस सिटीज़ में हम कितना अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं जो तो जो हंड्रेड स्टार्टअप सिटीज़ हैं उसमें इंडिया की फोर सिटीज़ ने इसमें क्या किया है रैंक ली है ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकॉनमी एंड बिजनेस इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं फर्स्ट आर्टिकल है कि मूडीज की एक रिपोर्ट आई है उसके उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फोर परसेंट और नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा सेकंड आर्टिकल है वो क्या है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है क्या है ये प्लेटफॉर्म कैसा है किस लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया जी डी पी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई फोर परसेंट इन फिजिकल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड डाउन ग्रेडेड इट सोवरन रेटिंग टू बी ए ए थ्री टू बी ए टू मूडीज मूडीज के द्वारा ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो इंडिया की जी डी पी है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कितनी हो जाएगी फोर परसेंट तक गिर जाएगी और जो सॉवरनिटी है इंडिया की वो कितनी सॉवरनिटी रेटिंग होती है जो तो वो कितनी हो गई है बी ए थ्री से बी ए टू तक हो गई है तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आया है कि जो मूडी है उन मूडीज क्या होती है एक मूडीज क्या करती है जो जितने भी नेशंस हैं उनकी जो जीडीपी है इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए उनको क्या करती है रेटिंग प्रोवाइड करती है तो मूडी ने ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो लॉकडाउन कोविड नाइन्टीन की वजह से इस पेंडेमिक की वजह से नेशन में लॉकडाउन लगा है इसके वजह से क्या हो सकता है जो इंडिया की जीडीपी है ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये कितनी देखने को मिलेगी हमें 2021 में इसमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा फोर परसेंट मतलब कि इस महामारी के कारण जो हमारा जीडीपी है उसमें हमें फोर जो है उसमें लॉस देखने को मिलेगा नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट निकल के आता है इसमें यह भी बताया गया है मोदी के द्वारा कि जो इंडिया की फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी है तो इसका जो लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग होती थी कि मतलब कि जो कंट्री है वो कब तक जो फॉरेन करेंसी होती है और जो लोकल करेंसी होती है उसको मतलब कि इशू कर सकती है तो जो इसकी भी रेटिंग है उसे भी डाउनग्रेड कर दिया गया है मतलब उसे क्या कर दिया है कम कर दिया गया है कितनी बी ए थ्री से बी ए टू ये जो बी ए होता है ये क्या होता है क्रेडिट रेटिंग होती है कि मतलब कि आप कब तक किस क्रेडिट को किस करेंसी को रेट दे सकते हैं इशू कितना मतलब कि कब तक उनको इशू कर सकते हैं तो इसे भी डाउनग्रेड कर दिया गया है उसे थ्री से टू कर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि इसी बीच में जो इंडिया की लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर रेटिंग है उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है मतलब कि जो इंडिया की लोकल करेंसी है उसे भी उसकी भी रेटिंग को गिरा दिया गया है उसको भी बी ए बी ए थ्री से बी ए टू तक ला दिया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खराब सिचुएशन है मतलब इस पेंडेमिक की वजह से हमें बहुत ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो रही है इंडिया की इकनॉमी है वो लॉस पे जा रही है तो इसको कैसे इम्प्रूव करना है कैसे क्या करना है वो गवर्नमेंट के द्वारा आगे देखे जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो रेटिंग एजेंसीज होती जैसे मोडी हैं इनके एक्सपर्ट्स ये सब हमें टाइम टू टाइम ये बताते रहते हैं कि जो इस टाइम पर हमारी क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं अच्छे अच्छे इनिशियटिव्स ले सकते हैं ताकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अपने पटरी पर फिर से फिर से आ जाए मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट आर्टिकल है सॉरी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रोल्स रोल्स आउट रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उन्होंने क्या किया है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को रोल आउट किया है हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्यों हम ये आगे देखते हैं कि जो इंडियन एक्सचेंज सॉरी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है आई उन्होंने क्या किया है एक नया मार्केट स्टार्ट किया है रियल टाइम मार्केट इसमें क्या होगा इसमें जिससे क्या कर सकते हैं हम जो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी ज़रूरत है मांग है हम उसको पूरा कर सकते हैं कैसे इसमें क्या हुआ जो पावर कंपनीज हैं 
जो हमारी बिजली की कंपनीज हैं पावर कंपनीज वो क्या कर सकती हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बेच भी सकती हैं और उनको खरीद भी सकती हैं मतलब कि उनकी जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी सकती हैं सेल भी कर सकती हैं और उन्हें खरीद भी सकती हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को खरीदती हैं और बेचती हैं तो इसमें एक दिन में मतलब कि पूरे एक दिन में 24 फोर आवर्स में 48 एट ऑक्शन सेशंस होंगे मतलब कि 48 एट नीलामी सत्र होंगे जिसमें कि बोली लगाई जाएगी और पूरे और जो बोली लगाई जाएगी कि मतलब किस कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी को खरीद लिया उसके बाद अगर जब ये ऑक्शन क्या होगा एंड होगा उसके एक घंटे बाद ही क्या हो जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है जो स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा मतलब कि एक घंटे के अंदर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल जाएगी और इसमें एक पॉइंट ये निकल के आता है इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा ये जो पावर कंपनीज के ऊपर ग्रिड्स आते रहते हैं फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं मामलों के डिपेंडेंसी जो रहती है वो कंपनीज की वो क्या करेगा उसको कम करेगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कंपनी इंडियन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा तो इंडियन एक्सचेंज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हम देख लेते हैं न्यू दिल्ली में और इनके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है राजीव श्रीवास्तव हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें हमारे दो आर्टिकल्स है जो हमें डिस्कस करने हैं हम आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पीएम मोदी लॉन्चेस कैंपियंस पोर्टल टू एम्पावर एमएसएमई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया कैंपियंस पोर्टल एक पोर्टल लॉन्च किया है जो क्या करेगा हमारे जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं उसको एम्पावर करेगा तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि एक जून दो को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है एक कैंपेन लॉन्च किया है एक पोर्टल है कैंपेन ये एक पोर्टल है इसका फुल फॉर्म क्या है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ तो ये एक पोर्टल है इसको क्या किया गया है लॉन्च किया गया है जो कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्लेन्स हैं ग्रवियांसेस हैं उनको क्या किया जाएगा रिजॉल्व किया जाएगा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें री किया जाएगा इन अ लिमिटेड टाइम मतलब कि एक टाइम लिमिट निर्धारित की जाएगी उसके अकॉर्डिंग उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्लेन्स हैं एमएसएमई सेक्टर्स की उनको क्या किया जाएगा उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा उनको सॉल्व किया जाएगा ये कैंपेन जो है ये कैसे काम करेगा ये जो कैंपेन है इसको लिंक किया गया है सीपी ग्राम्स के साथ सीपी ग्राम्स क्या है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवेंस रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है सी ग्राम्स जो क्या करता है जिसको लिंक कर दिया गया है कैंपेन के साथ अब जो भी इस पोर्टल पे सीपी पी ग्रांस पर अपनी कंप्लेन्स कंप्लेन्स देगा मतलब कि किसी भी पर्सन ने सीपी पी ग्रांस पर कंप्लेन करा तो ये क्या होगा डायरेक्टली ये जो उनकी इन्फॉर्मेशन है कंप्लेन है वो किसको प्रोवाइड कर देगा कैंपेन पोर्टल पर वो चीज़ जो है डायरेक्टली आ जाएगी तो जिससे क्या होगा जो हमारी गवर्नमेंट है जो हमारी कंपनीज हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में सक्षम हो पाएगी तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डी आर डी ओ डेवलप्स अल्ट्रा स्वच्छ टू डिस इन्फेक्ट पी पी एंड अदर मटेरियल्स जो डी आर डी ओ है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया है एक अल्ट्रा स्वच्छ को डेवलप किया है जिससे वो क्या करेंगे जो हमारे पी पी और अदर मटेरियल्स हैं उनको डिस इन्फेक्ट करेंगे तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि जो आई एन एम ए एस है क्या इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइंस साइंस है ये दिल्ली बेस्ट लेबोरेटरी है एक इन्होंने क्या किया है डी आर डी ओ मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या किया है अल्ट्रा स्वच्छ को डेवलप किया है इसमें क्या करेंगे जितने भी हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं पीपीज हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं फेब्रिक्स हैं एंड अदर जो मटीरियल्स हैं उनको क्या करेंगे डिस करेगा ये जो अल्ट्रा सक्ष है ये एक यूनिट बनाई गई है जिसके द्वारा ये जो हमारे पीपी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड फैब्रिक्स और अदर मटेरियल्स हैं उनको क्या करेगा उनको डिस करेगा अब क्वेश्चन ये आता है कि ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इसमें जो डिस की जो मैथड है तो उसमें क्या करेंगे लोग ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करेंगे चीज़ों को डिस करेंगे मतलब कि डिस उनको डिस करेंगे मतलब इसमें क्या करेंगे वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का यूज़ करेंगे जो मल्टीपल बैरियर डिस्ट्रप्शन है उन चीज़ों को अप्रोच करेंगे और ओजोनेटेड 
स्पेस टेक्नोलॉजी है इसका यूज करके वो चीजों को मतलब कि डिस करेंगे हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं जिसके साथ मिलकर इस अल्ट्रा स्वच्छ को डेवलप किया गया है आई एन एम एस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइंस साइंस इनके डायरेक्टर कौन है डॉक्टर तरुण शेखरी ये कब स्टैब्लिश हुआ था 1956 में और ये लोकेटेड कहाँ है दिल्ली में तो ये लेबोरेटरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है जिसके द्वारा ये काम किया गया है सो दिस इज अ कम्प्लीट एनालिसिस ऑफ टू डेज न्यूज आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और जो क्वेश्चन आपसे किए गए हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में उनका आंसर दीजिएगा जरूर अगर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम होली टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा जहां से आप इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म ले सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन